Hallo zusammen. Nachdem es ja kurz vor 2 Uhr in der Nacht ist und ich irgendwie noch nicht schlafen kann, habe ich mir gedacht, ich mache noch ein Video und zwar zum Thema Träume. Es gibt ja x Träume und deswegen rede ich jetzt mal über das Thema Träume. Also Träume, die ich früher geträumt habe. Und vielleicht habt ihr ja ähnliche Träume geträumt, dann könnt ihr mir die gern in die Kommentare schreiben. Aber jetzt gibt es erstmal das Intro und dann reden wir weiter. Den ersten Traum, den ich immer geträumt habe, das war... Ähm, da hat das Zimmer immer gebrannt und ähm, dann bin ich immer aufgewacht und habe mir gedacht, was war jetzt los und nachdem ich dann wieder eingeschlafen war, äh, hat wieder das Zimmer gebrannt und dann habe ich mir gedacht, ich träume jetzt nochmal weiter und irgendwann kam dann auf einmal der Teufel. Also da war ich noch ganz klein und anscheinend war ich zu der Zeit bisschen arg frech <lacht> und äh, ja ich habe wirklich träumt da ist dann der Teufel kommen und dann habe ihn gefragt was willst du von mir äh, und der hat dann gesagt ja ich bin gekommen um dich zu holen <lacht> ne? na, na, hab ich, na hab ich bloß noch gesagt alter verschwind weil was willst du ich bin nicht bes ich bin nix ich bin brav ne? Und dann war er plötzlich weg. Der zweite Traum, das war immer so ein Traum, da war ein tiefes Tunnel. Den träume ich heute noch ab und zu. Da ist ein Abhang oder ein Tunnel und da fällt man unter. Und da fällt man ganz tief runter. Ja, und das habe ich früher oft geträumt. Und da habe ich dann so laut geschrien, dass mir ab und zu mal meine Mutter aufgeweckt hat und gesagt hat, Max, was schreist denn so? Was ist denn los? Da habe ich bloß noch gesagt, Mama, ich fliege in einem Abhang runter. Und die hat dann gesagt, du spinnst doch, schlaf weiter. Der nächste Traum, der, ist, der hat einen Sinn gehabt. Ihr kennt doch bestimmt den Peter Pan. Also der fliegende Junge. Und äh, den habe ich mir früher ein paar Mal angeschaut, also nicht wegen der Mandy, wegen dem hübschen Mädchen da drin. Ne? Äh, ich habe mir den angeschaut, weil der so durch die Luft geflogen ist. Und ich habe mir gewünscht, dass ich das auch kann. Und anscheinend habe ich deswegen auch davon träumt, dass ich auch so fliegen kann wie der Peter Pan. Ja, und den Traum habe ich einfach weiter träumt, weil mir das so gut gefallen hat. Bis hier mal, wir haben eine Treppe im Haus drinne und da bin ich dagegen geflogen. Ich bin also so gesegelt, wie so ein Vogel so gesegelt, gell. Und äh, dann bin ich halt gegen die Treppe gestoßen. Ne? So viel hast du mal dazu. Hab dann am nächsten Tag natürlich hingelangt, wie ich den Traum zum ersten Mal träumt habe und schon gegen die Treppe donnert bin. Äh, dann habe ich erst einmal nicht gewusst, habe ich jetzt eine Beule oder habe ich es nicht, dann habe ich schon hingelangt. Nee, keine Beule. Ah, ah, nix. Ja, okay. Alles klar. Der beste Traum aller Träume, das ist immer nur der Klotraum. Den träume ich heute noch ab und zu, aber mittlerweile wache ich auf, weil ich merke, das ist kein richtiges Klo. Ne? Der Klotraum, da kommt ein Klo. Vielleicht träumt sie auch ab und zu den Klotraum, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Also beim Klotraum, da denkt man, man ist im Bad, am Klo dort, man zieht die Hose aus und bieselt halt dann. Also als Mann steht man dann dran und bieselt halt. Und als Frau, da, die, die Frauen träumen dann wahrscheinlich, wenn sie den Klotraum träumen, äh, dass sie sich hinsetzen können und gleich losbieseln können. Ja. Und es ist dann immer so, man steht vor dem Klo und denkt sich, ah, man kann losbieseln. Ja. Und dann bieselt man los, das war 
ganz früher, wie ich noch klein war, war das so. Da habe ich dann losbieselt, weil ich natürlich gemeint habe, ich war auf dem Klo. Und am nächsten Tag war es Bett nass. Ne? Und meine Mutter hat mich dann damals gefragt, wie ich den Klotraum zum ersten Mal träumt gehabt habe. Da war ich noch ziemlich klein, da war ich glaube ich gerade mal vier Jahre alt. Ähm, da hat mich dann meine Mutter gefragt, Hoi, wie ist denn das passiert? Da habe ich gesagt, ich habe so einen Traum gehabt, da war ein Klo da, da war ich da vorgestanden und habe losgepieselt, weil ich gemeint habe, ich war auf dem Klo. Ne? War aber nicht. Dann habe ich mal einen Traum gehabt, das ist jetzt der letzte Traum, oder die letzten zwei Träume, ich möchte euch noch zwei Träume erzählen. Dann habe ich mal einen Traum gehabt, ich habe euch ja mal erzählt, ich habe einen kleinen Bruder, auf den ich sehr stolz bin, dass der einen Führerschein hat. Und ähm, da habe ich mal träumt, dass der im, hier im Zimmer war und zu dem Fenster dann aus äh, springen wollte. Und da ist ja nicht gerade eine Gelegenheit zum Springen, ne? da bleibt man am Ende schon an Kribbeln. Ne? Also wenn man dann unterspringt, da bleibst, wenn Pech hast, ein Kribbel. Da geht es ziemlich tief abwärts. Ne? Ja, und der, wenn da in echt nunter gesprungen wäre, dann wäre der heiter Kribbel. Mit, mit einem Fuß oder einer Hand oder irgendwie eine Verletzung hätte er dann, ne? wenn er wirklich nunter gesprungen wäre. Ist aber nicht. War bloß ein Traum, Gott sei Dank. Ihr habt trotzdem gerufen gehabt, Simon, bleib da. Na, aber der Kerl ist untergesprungen und da bin ich aufgewacht, da habe ich geguckt, ob der wirklich unten liegt, da bin ich wirklich runter, weil mein Zimmer war oben und da bin ich runter und habe nachgeguckt, ob der Kerl unten liegt, war aber nicht. Na, da habe ich mir gedacht, ja, verreck doch noch mal. Stehe ich extra auf und dann flackt da keiner. Ne? Da bin ich wieder nahrend auf ins Bett gestampft und das so laut, dass meine Mutter aufgewacht ist und gefragt hat, was los ist. Dann habe ich gesagt, ach, nix, geh wieder in dein Bett. Ich habe gemeint, äh, mein Bruder ist aus dem Fenster rausgesprungen ne? und habe halt nachkontrolliert, ob der wirklich draußen flackt oder ob es bloß ein Traum war. Ne? Und dann ist sie wieder ins Bett und ich habe dann bloß noch oh, gemacht und bin auch in mein Bett. Das war dann schon nachts um halb drei. <lacht> Dann der letzte Traum, falls zufällig einige von euch aus Augsburg kommen, die wissen, dass die Wertach auch durch Augsburg durchfließt. Na? Und da gibt es eine Brücke, die heißt Wertachbrücke, also da gibt es eine Haltestelle, eine Straßenbahnhaltestelle, die heißt Wertachbrücke und da habe ich eben träumt dass ihr an der Wertachbrücke sitzt und zum Papa sagt, hey Papa, guck mal, wie ich springen kann und wuff, bin ich nunter. Ne? Ja, und das waren jetzt eigentlich so die Träume, die wo ich unbedingt einmal erzählen wollte. Und wenn ihr beim Klo, nochmal auf den Klotraum zurückzukommt, da wo ja die Toilette ist und man vor der Toilette steht und meint, man kann losbieseln, ne? ähm, Falls ihr den auch schon mal geträumt habt, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ansonsten war es das mit den Träumen und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und ihr könnt mich wie immer abonnieren, an dieser Stelle ein Danke an die 113 Abonnenten und wie gesagt, wenn ihr den Klotraum auch früher mal geträumt habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ihr könnt mich per Facebook, Twitter und Instagram verfolgen und in Instagram könnt ihr meine Fanseite besuchen, was mich sehr freuen würde und in Facebook könnt ihr mich mal aufsuchen und in Twitter. Ansonsten wünsche ich euch einen eine gute Nacht und habe die Ehre, wir sehen uns.